به برنامه نانگال سال خوش اومدید سلام به همه گی من مریم نمازی هم و من فری برز پویا هستم در برنامه این هفته در رابطه با تجاوز و آزار جنسی هاروی وینستین یک تهیه کننده فیلم در هالیوود و تاریخ رمضان صحبت خواهیم کرد و کمپین واقعا پرشکوه من هم مصاحبه این هفته با استادسا زازوویچ از زنان سیاه پوش از بلگراد ایشون واقعا یک شیرزنی انقدر خوشحالم که میتونین باش آشنا بشین از نزدیک از طریق مصاحبه حتما مصاحبه جالبی جالبی خواهد بود براتون امیدوارم فتوای احمقانه از مفتی میلیسای حوتی یمنه میلیشیا دیگه با اسلحه باید از این برنامه علیه اینترنت و لحظه زیبای زندگی از تونسه و بنیانگذاری یک سازمان آزاداندیشان در اون کشور با ما باشید همطوری که بینندگان میدونند الان مدتی که در مطبوعات گزارشات زیادی هست از تجاوزات و حملات جنسی که هاروی واینستین که یک تهیه کننده فیلم در هالیوود هستش انجام داده طی سالهای سال و بیش از پنجاه تا زن هنرپیشه اومده و گفته که این یه یه نوع تجاوزی یا یه اذیت و آزار جنسی انجام داده و واقعا وقتی فکر میکنین که خب این خیلی از این زنان کسایی هن که واقعا تا یه حدی قدرت دارن توی جامعه توی هالیوود اینا هم اینطوری باشون برخورد شده وای به حال زنایی که فقیرن یا قدرتی ندارن دقیقا نشون بوده که توی دستگاه میدیا و فیلم در هالیوود اون تفاوت قدرت و بنای قدرت چطوری خدمت میکنه به اون سیستم مرسالانه ای که مردا فکر میکنن این حق دارن که به خاطر موقعیت مالیشون موقعیت اجتماعیشون این حق داشته باشن که خیلی به راحتی جزو حق خودشون میدونن که خواهان در واقع داشته باشن که استفاده جنسی بکنن تا این حد که ریپ براشون خیلی تجاوز خیلی چیز عادیه میتونه این کار بکنن و بعد دوستاشون میفرستن این قضیه رو با سر هم بیارن این قضیه در در واقع ترکیدن این قضیه توی میدیا توی ساز، تمام سازمان های میدیا دنیا اتفاق افتاده تو حتی بی بی سی اتفاق افتاده توی سازمان های مختلف اتفاق افتاده توی پارلمان های دنیا اتفاق افتاده آره توی ایران هم همیتون توی ایران هم از مالاها گرفته تا و خیلی از زنا در واقع اعتماد به نفس پیدا کردن و اومدن در این قضیه صحبت کنن در ایران هم خیلی از هنرپیشه ها که یا در واقع صحبت از آزار جنسی کردن یا اینکه وقتی قبول نکردن که رابطه جنسی داشته باشن با تهیه کننده ها و کسایی که در قدرت هستن تو یا صاحب قدرت هستن در فیلم فیلم های ایران اونا رو کنار گذاشتن و ایزولشون کردن و خب چیزی هم که واضح است الان به خاطر یک هشتگ من هم که زنا دارن میان میگن که به من هم این اتفاق افتاده یه تجاوز اتفاق افتاده یا آزار جنسی اتفاق افتاده واقعا نشون میده که چقدر این وسیعه و برای من چیزی که جالبه اینه که بعضی اومدن و گفتن که باورمون نمیشه چقدر این وسیعه این حملات و آزارات جنسی علیه زنان و فکر میکنم اگر آدم زن باشه میدونه که اتفاقا این خیلی چیز عادیه و فکر نکنم زنی باشه که خب شاید تجاوز نه ولی یک نوع آزار و اذیت جنسی بهش صورت نگرفته باشه و خوبی این اینه که به کسایی که این اتفاق براشون افتاده و هیچ وقت نتونستن صحبت کنن در رابطه باهاش یا اعتراف کنن که این اتفاق بهشون افتاده الان تونستن از طریق مطبوعات اجتماعی بیان بگن به من هم این اتفاق افتاده و این واقع این نشونی از پیشرفته توی هر جامعه تو سازمان توی هر دسته گروه هر چی این قضیه صحبت بشه آدمای اینقدر اعتماد به نفس داشته باشن بگن که این اتفاق بر من افتاده و در واقع یه سطح و استانداردی رو تو جامعه میتونه و 
اون حرکات و رفتار غیر انسانی رو جلوشو میگیره به نظر این خیلی مهمه و یه چیز دیگه هم که خوبه اینه که این اتفاقی که در رابطه با هاروی واینستاین صورت گرفته الان داره اجازه میده که زنای دیگه که این اتفاق برش افتادن برای مثال دو زن اومدن جلو و گفتن که تاریخ رمضان که یک یکی از سخنگوی اسلام اسلامی در اروپاه تو اروپا ولی خب خیلی ها اونو به عنوان یه رفرمیست اسلامی میبینن که خود هممون میدونیم که این چه معنی واقعی داره و خب یه زنی هست که به نام هنده آیاری که اومده و شجانه گفته که این به من تجاوز کرده و خب این این الان این امکانش وجود پیدا شده که زنا بیان این حرفو بزنن و خب مهمه که از این زنا دفاع کرد باشون ایستاد و کارلان فورت که یک نویسنده فرانسویه و اخیرا میگفت که زنای دیگه هم هستن که این اتفاق بهشون افتاده ولی همیشه میترسیدن و الان موقعشه که این زنا بیان جلو و شکایت شکایت قانونی کنن حتی. خب یه،, یه سری هستن که از این اتفاقی که افتاده در واقع این ترکیدن این قضیه توی سطح جامعه و صحبت کردنش ناراحتن من واقعا متاسف شدم و در واقع آدم احساس غمگینی میکنه که روزنامه ایندیپندنت یه دونه مقاله نوشته بود به یه آدم اسلامی است و گفته که اگه پیغمبر اسلام بود این اتفاقا نمیافتاد یعنی اگه صحبت های اون کارهای بیه. اون اصلا آدم باور نمیکنه که میشه تو این زمان وسط این دعوا روزنامه ایندیپندنت توی انگلیس یه yeah, کسی پلتفرم بده که بیاد بگه در مورد صحبت کنه yeah. جایی که توی یک کشورهای اسلامی و جوامع اسلام زده بدترین خشونت ها برای yeah. زنان و دختران بوده خشونت توی جوامع اسلامی یا دولت های اسلامی قانونی یعنی تجاوز خیلی چیزا قانونیه تجاوز در خانواده مثلا بین زن و شوهر این به عنوان تجاوز دیده نمیشه یا خشونت خانوادگی و غیره یعنی این این یه چیزیه که قانونیه و کاملا نرماله و دقیقا. خب مسخره است که واقعا بیاد آدم از این استفاده کنه که از اسلام دفاع کنه آره و کسایی هستن حتی بخش در واقع کانسروتیو جامعه و سخنین الان میگن خب خیلی زیاد شلوغ نکنین بیش از حد داره میره این داره مثلا از خط و مرز قرمز داره عبور میکنه و یه سری چیزا هستن نمیشه در واقع ازش عبور کرد در واقع الان بهتر موقعیته که همه این اعتماد به نفس پیدا کنم بیان در این مورد صحبت بکنم برای رشد آگاهی جامعه بهتره جوونا یاد بگیرن مردا یاد بگیرن و بیان ببینن که نگاه کن فشار و خودشون جای یه زن جوون بذارن زن زن بذارن ببینن که در واقع چه فشار روزانه ای روی زنا هست که به طور مرتب وصل سازمان ها دستگاه های مذهبی و اینا با سولید میشه بتونه جدا از اینم و در اضافه بعد گفت که خیلی اوقات وقتی که تجاوزی صورت میگیره یا آزار جنسی صورت میگیره همیشه یه صحبت بر اینه که خب یه نوع تقصیر زنه نوع لباسش پوششش نوع رفتارش چیزایی و غیره و به نظرم اینجا بعد خیلی مشخص گفت که هیچ بهانه وجود نداره برای خشونت علیه زن تجاوز علیه زن و غیره و اتفاقا کسی که باید انگشت روش گذاشت کسی که متجاوزه دیگه. و نه زنی که داره بهش حمله و خشونت میشه Stasha, it's a great, great pleasure to have you on our program. Uh, there's so many questions I want to ask you, but first let me ask you about Women in Black. It's a source of inspiration for many women across Thank the globe. Uh, tell us a bit about what you do and why your work is so important for so many people. Thank you, Marianne. Thank you for your visit, for sharing your experience, etc. Yes, also, we are inspired also for uh, your initiative, especially for uh, Maria Mehali Lucas. Uh, Uh, we established contact uh, 26 years ago. It was uh, um, some of the most important uh, uh, our international contacts with of course, international solidarity contacts. Yes, yeah, women in black. Uh, uh, <laughs> this is feminist anti-militarist organization. We started in 91 as a reaction uh, against. Uh, 
aggressor politics of Serbian regime and uh, we organ yes organize a lot of uh, street actions some of the our main activities I make visible women's resistance against war nationalism uh, sexism and also of course all kind of discrimination but mainly we organize uh, more than uh, organize more than two two thousand street action uh, I think maybe 70 percent or 60 percent of this action is uh, uh, about uh, accountability. It does mean account, uh, about war, uh, war and war crimes committed by Serbian regime? It is according to our uh, main, one of the main ethical principles, not in our name. Uh, what does mean? Yes, since the beginning, yes, we we, we are consequent to this policy. Uh, we don't want to. Uh, we, we, we don't want to fed up, we don't want, want to uh, give up with our uh, permanent uh, uh, demands to Serbian regime, uh, despite the fact that they, they are now on the way of uh, uh, European integration process, but uh, they are the same, uh, they are uh, like the uh, same people in, in IT's, etc., etc. One of the other, we organize also developing a lot of uh, new models of transitional justice based in of our experience and also taking some international experience, for example. But we developed our own uh, based on our reality. This is the sum of the models of transitional justice, alternative way of transitional justice. For example, I think this unique exam example, visiting place of crime committed by, uh, uh, by, by Serbs, it does mean uh, create, uh, or create new uh, policy of feminist ethic, uh, um, you know, to uh, address us since the beginning to victims of war committed by ours anyway. <laughs> And we established great, great contact with community uh, victims in whole ex Yugoslavia. That's why we, you know, during the war, we also used to visit, travel each other. And now, of course, we organize together a lot of action. We are very, very present in, uh, in whole ex Yugoslavia, especially near, for example, in eastern part of Bosnia and rural zones, uh, uh, working with the women war survivors of, uh, in this case, they are Muslim Bosnian women. Who, who, whose husband were killed, uh, who male uh, yeah, member of family or equal by Serbs. This is this make uh, uh, this kind of policy made. Uh, I think one very very uh, important and very uh, um, deep, very very sincere links between us. Uh, and also we create uh, a lot of informal solidarity network between women, for example, women beyond borders, uh, survivors of war victims, uh, uh, avoiding this terribly NGO policy, reducing women to uh, passive role of victims and patronize them. And uh, we establish contact among them uh, uh, in whole region. Uh, the so-called uh, solidarity mothers for peace, uh, they are women who transform their uh, uh, big, big tragedy in uh, common work for peace, just peace against uh, impunity, etc., etc. For example, this is the also common encounter, gathering between uh, among them and also visiting place of crime, uh, uh, respect uh, victims not only of my nation, of our victim, but also victims war victims everywhere beyond uh, their ethnical or uh, mm, mm, religious uh, background etc etc this is really important and also we run an activity in our mo model of transitional justice is monitor uh, 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 trials in a special court for war crimes what does mean uh, Almost 15 years in Belgrade, we have this special court for for, for special court for uh, war crimes. Uh, we don't, of course, we are not satisfied. But anyway, I will speak how we uh, uh, how we develop, how we build our policy of uh, feminist ethic of care and responsibility. Until now, in more than 10 years, we passed, we spent uh, 750 days sessions in this and what that uh, always stay together with uh, witnesses who are who were and are so brave courageous to came to belgrade the place 
of very very difficult for, for them the place of source of their uh, uh, mm, tragedy it's, yes and uh, we are, we are always with them, not only in in uh, in court, but also outside of court, in in hotels, etc. And they visit us, and yes, it was the big big lessons. I, I think it is the create this great uh, links between us, some kind of uh, friendship, but more than friendship, sisterhood, big big trust among us, and uh, it's create possibility to uh, <laughs> to challenge each other uh, because of course I'm feminist uh, uh, activist in Yugoslav uh, uh, from the Yugoslav time and that is also uh, mostly they are believers and I waited for to uh, express them my differences my big differences uh, in comparison with them it was very cre very uh, this without this work without this creating this space without any uh, project uh, framework it was possible because we visit each other in our in their homes we don't need money for this for example in Bosnia in case of Bosnian rural zone for example in other parts because we we organize in their houses uh, in their places if they don't have their places and they we prepare together uh, food or <laughs> they prepare food and so and and we we don't speak only about crimes, we speak about feminism, we, uh, about freedom, autonomy, also about LGBT rights. And some of the issues is very difficult to speak, especially the role is not religion. That's why this uh, gathering is very important, you know, to re-examine some of their, you know, some of their um, problems, some of their ref uh, some of their shelters during the war to overcome these problems. I don't know. Uh, and... Uh, um, Yes, yeah, so tell me yeah. also about why uh, this uh, uh, round table of yours, these discussion and workshops you're having on fundamentalism, why do you find that being so key right now? <laughs> but uh, you know that uh, religion and uh, uh, faith and uh, religion and the nation uh, was were used during the war as pretext to destroy the, and divide Yugoslavia and uh, a lot of people uh, were manipulated and they are manipulated by religion they are abused and used by, uh, religious, uh, by a religious leader of course we know but for other sides for faith for a lot of women who suffered a, a very very big tragedy it is in their private life it is some kind of uh, um, consolation and I met a lot of women because for me as atheist, I'm from atheist family, etc. But I also learn from them, you know. They are not uh, devoted to organized religion, to their mosques, but they are so. Amongst them, they, they practice this kind. Anyway, there are also other very harmful practices I, I noticed in whole on religion. And, uh, I, we have to create a space to re-examine this and so it is not, in this case, it is not uh, easy and this is, you know, more, maybe is, is uh, this is more difficult than, for example, in case of war crimes, in case of, uh, I don't know, anti-militarism, etc., etc., because it is something very, uh, very, very profound, uh, uh, rooted in their uh, uh, intimacy, intimacy and so anyway we will anyway because we use for example a lot of movies uh, 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 movies uh, uh, on I don't know from different backgrounds we use different method, methods in, anyway yeah we, we work a lot of this but uh, uh, yeah you also at this um, uh, gathering of yours you talk a lot there are different activists talking about uh, the negative role also the church is playing now and uh, the mm -hmm. increasing uh, clericalization of society can you explain that yeah it is I, I'm, I'm sorry I'm sorry I couldn't I didn't explain that is I, I was speaking I was speaking about uh, community victims women community victims but uh, <laughs> uh, for, for activists is some good but they are becoming activists and it is very challenging put together activists feminists anti-military activists with the worst survivors anyway is it is big uh, uh, big uh, uh, 
you know, source of knowledge, not only for, for, for us as activists, but only also for them. It is the producing um, a feminist concept and feminist practice of uh, generating knowledge based on our experience, based on their problems. Anyway, this is the challengeable, because in our network, a lot of activists in uh, our network is not only reduced to Serbia, but out of Serbia, but it is not easy to organize action. It is not so difficult. It is not so difficult to organize action against clericalization. But how to include other women? This is it is possible. This is my experience uh, creating. Bef uh, uh, Mm, creating spaces of, of uh, trust and uh, friendship, solidarity, and so. For example, uh, one of the, for me, big, big experience was uh, so encouraged the uh, uh, community survive uh, women, uh, in this case from Bosnia and Croatia, especially in Bosnia and also from Serbia, to show their solidarity with the refugees from Middle East, etc. This is the big, big, also big. I think this is the yeah, the beautiful was big challenge because they are extremely traumatized people. How to face new traumatized people? And nowadays, for example, they are nighting together every year, nighting a lot of uh, 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 I don't know, a lot of. Uh, Mm, knitting, uh, 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 knitting, knitting, knitting. Uh, I don't know for the uh, for winter uh, weather and so. And uh, thanks to this, yes, thanks to this, uh, thanks to this uh, uh, space <laughs> for years creating and uh, always creating. We also, as women in black, we were very um, easily uh, uh, chosen and uh, uh, proposed to coordinate. Uh, uh, I think this important, uh, uh, um, this important, uh, not initiative, this important, uh, yeah, e event uh, and process of organizing process of uh, women's court feminist approach uh, uh, to justice. دینیه مفتیه یا مانه مفتیه مفتیه ملیشی های حوتیه توی یمن ملیشی ها خواه اگه اگه ملیشی های اگه مفتی نداشته باشی و فتوانالی به درد نداره ملیشی باید هر کسی مثل داعش مفتی های خودش رو داشتن اینا هم دارن هر کس برای خودش یه دونه مفتی داره آخون داره مثلا مثل سپاه که خامنه ای رو داره مثلا حالا حالا این این مفتیه ادین 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 ایشون یه فتوا اعلام کردن علیه اینترنت نه تنها اینترنت وای فای گفتن اگه وای فای داشته باشی میرن تو خونه مردم این وای فای و اینترنت رو با اسلحه میزنن تیراندازی میکنن نابود میکنن البته این حوتی ها همون هم که چند روز پیش بولیستیک میسایل میان قاره ای پرد کردن به طرف عربستان و سعودی اینا فکر کنم این نه اشکال نداره اونا اشکال نداره اسلحه و خوب از این اینترنت, اینترنت خوب نیست اسلحه و بالستیک مثال این چیزا اصلا مهم نیست خوبه اینترنت بده وای فای ولی نداشته باشی اگه داشته باشی اگه اینترنت داری ولی وای فای نداشته باشی و اینه جمهوری اسلامی چجوری میاد ماهوارا رو با تانک و تانک اوکیه نابود میکنه تانک خوبه اسلحه خوبه سپاه خوبه اینا میان به این چیز اینترنت بده به اینترنت هم نمیدونه بعد رفتن یه دهاته های بیچاره توی منطقه گرفتن اخیرا انجمن آزاد اندیشان در تونس به وجود اومده سازبانی که رسما سب شده و دفاع داره میکنه از بیخدایی از جدایی مذهب از دولت از حقوق همجسگرایان حقوق زنان. زنان یعنی واقعا یک سازمان پیشرو سازمانی که واقعا اهمیت بالایی خواهد داشت توی تونس و توی منطقه و یکی اولین سازمان هایی که رسما در شمال آفریقا و خواهر میانه به رسمیت شناخته شده و ثبت شده امیدواریم که رشد و گسترش بیشتری داشته باشه در عربستان سعودی در ایران البته جنبش سکولاریسم جنبش آتئیستی جنبش بیخدایی جنبشی که نبار علم و داشت و حقوق بشر حقوق زنان حقوق همجسکران هست 
در ایران در خاور میانه در عراق و کشورهای همه کشورها وجود داره و خیلی قویه ولی اینکه ولی به رسمی به شکل رسمی دفتر داشته باشه ثبت شده باشه به نظر من یک قدم به جلوس امیدواریم که مهمه. گسترش رو پیشرفت داشته باشه مم. یه واقعیت هم اینه که این کسایی که این سازمان رو شروع کردن کسایی بودن که اعتراض کردن وقتی دو تا جوان به خاطر روزخاری در تونس بازداشت شده بودن و خب این افراد تاریخی دارن جوانایی هستن که تاریخی دارن در دفاع از روزخاری در دفاع از آتیزم و حقوق متعدد و همین دلیل خیلی واقعا درود میفرستیم بهشون خبر خیلی خوبیه و مشتاق خبرهای بهتری هستیم از, از این از تونس و کشور از کشورهای شمال آفریقا و کشور خاور میانه این ما را میاره به پایان برنامه این هفته مون امیدواریم که از برنامه این هفته خوشتون اومده باشه تا هفته آینده از من و گود بای We're hosting a program called Bread and Roses. It's a weekly program that's broadcast in Persian and English in the Middle East and North Africa, primarily Iran as well. And it's also shown on YouTube internationally. And we've been doing this since last May. We're coming up to a year's anniversary and yeah. we, we've had quite a lot of fun making these videos. We discuss taboo breaking, free thinking ideas. The Islamic regime of Iran has called us immoral and corrupt and that's why the, you need to support us we are and the alternative voice in Middle East and North Africa of corruption and immorality so do support us here's a short video from patreon that explains how you can help us with even just one dollar a week that's nothing support us patreon lets fans become patrons of their favorite artists and content creators it's different than Kickstarter because it's not about one big project that requires lots of funding. It's more for bloggers or YouTubers or web comics, anyone who creates on a regular basis. Here's how it works. When you become a patron, you're agreeing to give an artist a tip of an amount you set every time they release a piece of content, whether it's a new song, a video, or a recipe. You can set a monthly maximum to make sure that you're always within your budget. Choose an amount, enter your payment information, and you're done. Becoming a patron allows you to view and post in the artist's stream. And in exchange for your support, artists offer additional patron packages, which might include monthly Google Hangouts, music production tutorials, pre-sale concert tickets, or anything they can offer as a way to say thanks. Patreon, empowering a new generation of content creators.